sob nova direção. É porque o casamento também precisa assumir novos rumos. Isto mesmo. Porque a família hoje em dia parece estar mais desestruturada do que nunca. E eu quero levar você a pensar, fazer um convite para o pensamento. Porque o amor não é burro. O amor não tem que fechar as portas do seu entendimento para acontecer. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, falou claramente que o amor tudo sabe e tudo vê. É, o amor é maravilhoso, meu Deus do céu. O amor é maravilhoso. E produz até coisinhas como essa, a Luna. A Luna é minha netinha. Netinha porque é de um casal que eu amo muito, o Estevão, meu filho, e a Marcela, minha nora. Então eu tenho neto cachorro também, gente, pensa que não. Fora duas filhas, a Liz e a Lore, que eu acho que vocês já conhecem bem por aí. Mas como eu ia dizendo, o amor percebe, vê, embora também sinta, mas esse sentimento não é uma coisa que precisa ser tão intensa assim a ponto de nos cegar. É. Porque um dia os seus olhos vão abrir, não tem como manter o sentimento no mesmo nível durante toda uma vida juntos. Há desgastes, há problemas, há soluções e as pessoas, quando finalmente abrem os olhos e percebem essa discussão através dos problemas, a, a, olhando a reação, o modo como cada um encara o problema, de repente as pessoas se desiludem e vão procurar solução em, em um hotel na cama de um lugar luxuoso, onde tudo é maravilhoso, onde tudo é brilho, não tem criança chorando, fralda suja, a conta da luz foi paga pelo gerente do hotel, está ali para cuidar tudo isso, é só caminha arrumada, lugar cheiroso, é, não tem brinquedo de criança espalhado por ali, é, então... A pessoa se ilude com essa fantasia sexual, meu Deus do céu, e se atira nos braços de uma qualquer. Tem até o, o golpe da barriga que o pessoal fala tanto aí que é dado só para prender ainda mais o homem. Sabe, meu amado, minha amada... Eu quero dizer para você que um casamento construído em cima da mera emoção tem um tempo de garantia de curta duração, que nem o meu carro, né? Passados os três anos de garantia, ele começou a dar problema. Durante a garantia, ele não deu problema absolutamente nenhum. Não sei se os mecânicos lá da empresa foram instruídos a mascarar os problemas e tudo mais. E olha, mais filha. Essa aqui eu quero apresentar para vocês. É a Liz, né? Ela é muito... Ai, meu Deus do céu, como gosta de beijar essa aqui. Né? Sabe? Mascarar problemas. 
muitos mascaram o problema durante o namoro, o noivado, não mostram quem realmente são e depois de algum tempo aparecem, parece a verdade. A verdade dói, machuca, nos leva à decepção. Misericórdia, meu Senhor, misericórdia. Nós estamos na hora de acordar, acordar. Deixa o coração bater e é bom. Meu coração continua batendo pela Lídia, minha esposa tão querida, tão maravilhosa, minha companheira de todos esses anos. E é hora sempre de fazer e construir uma planilha mais racional lucros e perdas e você vai perceber que está ganhando e time que está ganhando não se mexe não se muda apenas se aperfeiçoa treina-se umas jogadas umas palavras incentivadoras um presentinho extra, uma viagem, uma pizza, um restaurante, um passeio no parque, mãos dadas pela rua, vai no shopping, toma sorvete com ela, com ele, porque o amor não vem pronto. Ele tem que ser construído passo a passo. E que Deus te abençoe abundantemente. Na Os News TV, falando para você. Tchau.